ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൈഗോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് എങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ജസ്റ്റ് ആ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് ഫിൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് അയക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽഫെയറിൽ പോയി എന്റെ ഫോം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺ ഫോമേഴ്സ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഫോം എടുത്തിട്ട് ഫിൽ ചെയ്ത് അയക്കുക അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അത് കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് മൈ കോവിഡ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമുക്കൊരു മൈ കോവിഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഓൺലൈനില് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മൈ കോവിഡ് എങ്ങനെയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ടേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ പറഞ്ഞു തീരാണ്ടതിലോട്ട് കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം എങ്ങനെ മൈ കോവിഡ് സോറി എങ്ങനെ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ഓൺലൈനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ആവുന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന് ക്വാളിഫൈ ആവണമെങ്കിൽ അതായത് ആ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഒന്നിൽ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അത് മാത്രം പോരാ സെർട്ടൈൻ വീക്സ് ഓഫ് പി ആർ എസ് ഐ പെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എംപ്ലോയിഡ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ആള് തേർട്ടി നയൻ വീക്സ് ഓഫ് പി ആർ എസ് ഐ പെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എന്താ പറയുക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റേണിറ്റി വീക്ക് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് അതായത് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ അതിന് മുന്നത്തെ ആഴ്ച അതിന് മുന്നത്തെ ദിവസത്തിന് മുൻ അതായിട്ട് തേർട്ടി നയൻ വീക്സ് ഓഫ് പി ആർ എസ് ഐ പെയ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന് ക്വാളിഫൈ ആവുള്ളൂ അതല്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സിക്സ് വീക്സ് ഓഫ് പി ആർ എസ് ഐ പെയ്ഡ് ഇന്ന് റിലവെന്റ് ടാക്സ് ഇയർ റിലവെന്റ് ടാക്സ് ഇയറിൽ പേ ചെയ്തിരിക്കണം അത് കൂടാണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് വീക്സ് ഓഫ് പി ആർ എസ് ഐ പെയ്ഡ് ടാക്സ് ഇയർ ബിഫോർ ദ റിലവെന്റ് ടാക്സ് ഇയർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ റിലവെന്റ് ടാക്സ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് റിലവെന്റ് ടാക്സ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അപ്പൊ ആ വർഷത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പി ആർ എസ് ഐ പേ ചെയ്തിരിക്കണം അത് കൂടാണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് വീക്സ് ഓഫ് പി ആർ എസ് ഐ അതിന് മുന്നത്തെ വർഷവും അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും പേ ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന് ക്വാളിഫൈ ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി നയൻ വീക്സ് ഓഫ് പി ആർ എസ് ഐ നമ്മൾ പേ ചെയ്തിരിക്കണം ആ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒരു ലാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നായിട്ട് തേർട്ടി നയൻ വീക്സ് ഓഫ് പി ആർ എസ് ഐ പേ പേ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സാലറി പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ പി ആർ എസ് ഐ കട്ട് ആവുന്നത് എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റ് പേ സ്ലിപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പേ ചെയ്യുന്നത് മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ പേയ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേ ചെയ്യുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് യൂറോ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ വേറെ പല കാരണ മീൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് അത് കൂടാം അതായത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് സാലറി പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ഏ ആ ഒരു ബേസിസിൽ നമ്മുടെ വീക്കിലി വീക്കിലി മെറ്റേണിറ്റി പേയ്മെന്റ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് യൂറോ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് അതായത് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് ചെറിയതായിട്ട് കൂടാ കൂടും കൂടാമെന്നല്ല കൂടും അത് ഉറപ്പാണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ 
നമ്മള് നോൺ ഇ യു സിറ്റിസൻസ് അതായത് നമ്മൾ അയർലൻഡ് ഐറിഷ് സിറ്റിസൻസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും അല്ല ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഐ ആർ പി കാർഡിൻ്റെ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ റീസെൻ്റ്ലി വന്നവര് വൺ ഇയർ ടു ഇയറോ ആയിട്ടുള്ളവര് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഐ ആർ പി കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി അവര് മെറ്റേണിറ്റി വെൽഫെയറിൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് സെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റൽ അയക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഐ ആർ പി കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് മെറ്റേണിറ്റി ബെൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് വെൽഫെയർ ഡോട്ട് ഐ ആ എന്നുള്ള ഈ ആ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐ ആർ പി കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറെ ഡോക്യുമെൻറ്റും പറയാൻ വീഡിയോ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടുത്ത ആ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫോമിൻ്റെ പേര് എം ബി ടു എന്നാണ് ആ എം ബി ടു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്നെ എംപ്ലോയർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാം മറ്റേ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് മൈ ഗോവിഡ് ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്ത് മൈ വെൽഫെയറിൽ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് മീൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുന്നേ പ്ലേ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇത്ര സന്തോഷമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മൈ കോവിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾക്ക് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും പെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് വീക്സിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ നമുക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അറൗണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് അറൗണ്ട് അല്ല സിക്സ് മന്ത്സ് തന്നെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു വീക്സ് പ്രയർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി അതായത് എന്നാണ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ വീക്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് നാല് മാസം മുന്നു വരെ മുന്നു വേണേൽ എടുക്കാം ചിലർക്ക് സിക്ക് ആവണവരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവുന്നല്ല പറഞ്ഞേ അതായത് ആവണവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കൂട്ടി എടുക്കാം അത് പക്ഷെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ വീക്സ് ആണ് അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ വീക്സ് അതിന് മുന്നേ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐ ഡി കിട്ടി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അന്ന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം ആയത് തന്നെ മൈകോവിഡ് ഇതിവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ ഞാൻ ലോഗിൻ ബട്ടൺ കാണിച്ചു ഇതാണ് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പാസ്വേഡ് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോണിലോട്ട് സെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് പയ്യൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വന്ന് ഓക്കെ വൺ വൺ സിക്സ് ടു നയൻ ഫൈവ് വൺ ടു ടു നയൻ വൺ ഫൈവ് ഓക്കെ അത്രമാത്രം സെക്യൂർഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുന്ന ആയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ഓൾ സർവീസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മൈ വെൽഫെയറിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഗോ ടു മൈ വെൽഫെയർ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ടോപ്പ് കോണിൽ നമുക്ക് കാണാം ലോഗിൻ വിത്ത് മൈ ഗോവിഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈമും ഇതേപോലെ പാസ്വേഡ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈ വെൽഫെയറിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ നേരിട്ട് തന്നെ പാരന്റ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഫാമിലി എന്നുള്ള സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കാണാം ജസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തത് വന്നു മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് എന്താ അവിടെ താഴെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ആ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ആയി തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോം ആണ് എം ബി ടു ഫോം അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം മുന്നോട്ട് പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പി പി എസ് നമ്പർ പിന്നെ പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് അത് എംപ്ലോയറുമായി പേ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അവര് എംപ്ലോയർക്ക് പേ ചെയ്യും എംപ്ലോയർ നമുക്ക് പേ ചെയ്യും അല്ലാന്ന് തന്നെ അവർ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബാങ്കിലോട്ട് അവർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അത് അപ് ടു അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പിന്നെ അത് മോസ്റ്റ് എംപ്ലോയറും അവരുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അത് അത് അവര് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എംപ്ലോയർക്കും താല്പര്യം അപ്പോൾ വെൽഫെയറിന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ അവർക്കും താല്പര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബിഗിൻ യുവർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഹിയർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹാസ് യു ബേബി ബോൺ യെറ്റ് നോ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം നോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നമുക്ക് എൻട്രി തുറക്കാം ഞാനിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഡിസംബർ പറയാൻ രീതിയിൽ വെക്കാം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസംബർ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഡേറ്റ് ഇട്ടാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ബാക്കി ഇനി താഴോട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എംപ്ലോയിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് ആണോ ഓക്കെ ഞാൻ എംപ്ലോയിഡ് ആണെന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എംപ്ലോയർ നെയിം കൊടുക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു എന്റെ പേര് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം നമുക്ക് ഒരു എംപ്ലോയറിന്റെ പേരോ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അത് ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം എംപ്ലോയറിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഈ എംപ്ലോയർ നെയിമും എംപ്ലോയർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അതെല്ലാം പേ സ്ലിപ്പിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ആവും എംപ്ലോയർ നെയിം നമുക്ക് അറിയാലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ആളുടെ പേര് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരായിരിക്കും എംപ്ലോയർ നെയിം പിന്നെ പേ സ്ലിപ്പിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എംപ്ലോയറിന്റെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ന് തൊട്ടാണ് ലീവ് എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഇടാ എന്ന് വരെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് നവംബർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടു വീക്സ് പോട്ടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് നവംബർ നമുക്ക് ഒരു മാസം മുന്നേ എടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നവംബർ ഓക്കെ നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഓക്കെ തേർട്ടീത്ത് ഓഫ് ഏപ്രിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഇതാണ് ഒരു മാസം മുന്നേ എക്സ്പെക്ട് ഡ്യൂ ഡേറ്റിനേക്കാളും മുന്നേ പിന്നെ ഞാൻ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റും എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പയ്യെ താഴോട്ട് ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഈ ഫോം എം ബി ടു ഫോം ആണ് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന്റെ നമ്പർ ടു അതായത് എം ബി ടു ഫോം നമ്മൾ ആ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന്റെ അതായത് വയ പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഫോമിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും എം ബി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എം ബി ടു ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേജ് കിട്ടും അതൊരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് എം ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയർ ഫിൽ 
എന്നാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് തൊട്ടാണ് ലീവ് എടുക്കാൻ മീൻസ് ലീവ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എം ബി ടു ഫോമിൽ വരുന്നത് അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് എംപ്ലോയർ അവരുടെ സീനും അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ വെച്ച് അവർ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരും ആ ഫില്ല് ചെയ്ത് തരുന്ന എം ബി ടു ഫോം നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആര് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയാ അതെല്ലാം നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മളാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫോം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എം ബി മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് സെക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കൊരു സ്കാനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മളൊരു ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ ഇടുക ഞാനിത് ആദ്യം പറ സോറി ഇത് ഫസ്റ്റ് സോറി ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് സോറി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സോറി നമ്മൾ ഡേറ്റ് എന്നാണ് എം ബി ടു ഫോം സൈൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫയല് ചൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയി നമുക്ക് ഏത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഫയല് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്ലോഡ് ആയിക്കോളും നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ചില ഒരു രണ്ട് ജോലി ചെയ്യണവരൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർട്ട് ടൈം അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പാർട്ട് ടൈം അങ്ങനെ ചെയ്യണവരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എംപ്ലോയറിൽ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം അതായത് ഇനി ഒരാള് നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മെറ്റേണിറ്റിക്ക് ബെനിഫിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു വശം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സാങ്ഷൻ ആയോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ബാർ ഉണ്ട് ആ ടോപ്പ് ബാറിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എന്തായി സാങ്ഷൻ ആയോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് അപ്പൊ ഇതാ നമുക്ക് ഞാനിത് പണ്ട് പെറ്റേണിറ്റി അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പെറ്റേണിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡിസിഷൻ ഡേ ആണ് ഇത് വന്നേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരും പോസ്റ്റിലും വരും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മൈ കോവിഡ് അതായത് വെൽഫെയർ അക്കൗണ്ടിലും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്താ പറയാ മൈ കോവിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതികള് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനുപരി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മുൻപിലോട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ സ്ഥിരം പറയാറുള്ള പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിനോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തരാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്